Bonjour à tous, c'est Gauvencia. Nous Gauvencia, on fait dans notre épisode encore encore de vraiment la sagesse du dimanche. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler en fait, nous exhorter par rapport à le principe de, de Dieu, encore de l'infini. Euh, le monde nous limite, les expériences qu'on vit nous limitent. Euh, peut-être le niveau d'études que tu as te limite, la famille dans laquelle tu es peut te limiter. Euh, toutes les expériences bonnes ou mauvaises que tu as eues peuvent te limiter. Je m'explique. Si tu as, en fait, euh, une certaine manière de voir les choses, d'accord, généralement, c'est par rapport à l'endroit dans lequel tu as vécu. C'est-à-dire que souvent, on dit, ah, c'est difficile quand tu as grandi dans une famille pauvre de penser à la prospérité, de penser à la richesse, de penser, en fait, d'atteindre un certain niveau. Pourquoi Tu es limité, d'accord, par l'environnement dans lequel tu as grandi. Tu es limité par les gens qui t'entourent, parce que la majorité des personnes avec qui tu es, ce sont des personnes qui se ressemblent, ce sont des personnes qui sont plus ou moins pauvres, ou pas pauvres, parce que ici, on aimerait qu'on parle, en fait, qu'on ne pense pas là, seulement à la, à, la, à, la, à la prospérité financière. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont pauvres d'esprit, ce sont des personnes qui ne rêvent pas, ce sont des personnes qui ne se voient pas 5 ans, 10 ans plus tard, différents de, de leur condition. C'est pour ça que tu vas voir des gens dans la même condition des années, des années en fait, parce qu'ils n'ont pas de vision, leur vision est limitée. Pourquoi par rapport à la condition dans laquelle ils sont, par rapport à l'endroit dans lequel ils sont, par rapport à la saison dans laquelle ils sont. C'est-à-dire que tu vois des personnes, elles ne rêvent pas qu'on passe. Elles vont te dire, ah non, moi, you know, euh, dans, dans, notre, euh, dans notre jargon chez nous, en fait, elles vont les soins. Ah, pourquoi mon frère Moi, est-ce que, hey, est que moi, je peux même faire ça Est-ce que, ah non, qui va me voir Ah, je ne peux même pas penser à arriver à avoir une maison comme ça. Ah non, moi, je ne peux même pas penser faire des choses comme ça. Mais ce que tu ne comprends pas, qu'est-ce que la parole nous dit Tel un homme qui pense, tel il est. Les choses sont créées encore deux fois. La première fois dans la pensée, d'abord dans l'imagination, et la, la deuxième fois, en fait, elles sont réalisées. Tout ce que tu vois dans le monde aujourd'hui a été réalisé, a été pensé deux fois. L'habit que je porte, la coiffure que tu portes, d'accord? Le téléphone que toi et moi utilisons, en fait, quelqu'un a pensé à quelque chose, a vu quelque chose se réaliser pour que ça soit matérialisé, en fait. Si tu es limité à l'endroit dans lequel tu es, tu es limité aux conditions dans lesquelles tu vis, tu es limité, d'accord, à la famille dans laquelle tu viens. Tu viens d'une famille pauvre, tu viens d'une famille, une certaine famille, en fait, d'accord, où peut-être les gens ne se marient pas, où peut-être les gens ne prospèrent pas, où peut-être les gens, en fait, ils sont tous dans le même quartier, en fait, depuis des années, et c'est le même endroit. Tu ne vois pas loin, mais rien que l'environnement, l'endroit où tu viens va te limiter. Nous croyons, toi et moi, à un Dieu de l'infini. Si tu prends de l'eau, tu mets dans cette tasse. L'eau va souvent être contenue dans cette tasse. L'été va être contenu dans cette tasse. Il sera tout. Si tu enlèves, en fait, tu mets, tu mets, tu remplis la tasse à bord, mais la tasse va, l'eau va déborder, en fait. Le contenu, en fait, d'accord, dépend vraiment du contenant, en fait. Parce que le bol qui est là est le seul contenu, en fait, d'accord, contenant dans lequel l'eau va se trouver, en fait, le thé va se trouver. Donc, si tu mets plus que ce, que ça, que, que, que ce euh, bol peut contenir, en fait, il y aura un nouveau flot, ça va couler, ça va se gaspiller, si on peut le dire, ça va se verser. Mais par contre, c'est la même manière, en fait, que toi qui es limité. Tu es limité à ce contenu. Ce contenu, c'est quoi? Euh, ce, ce contenu, en fait, c'est quoi? C'est ton expérience. Ce contenu, en fait, c'est quoi? C'est la réalité dans laquelle tu vis. Ce contenu, en fait, d'accord, c'est ton histoire. Ce contenu, en fait, c'est ton passé. Ce contenu, c'est la famille dans laquelle tu es. Ce contenu, en fait, d'accord, ce sont les circonstances qui t'entourent. Ce contenu, encore plus, ce sont les gens qui t'entourent, en fait. Donc, tu es limité. Tu ne peux pas mettre plus, en fait. Si on t'ajoute plus de choses, ça va dépasser, en fait, et tu ne pourras plus. Tu vas te sentir genre, you know, uh, not enough, pas assez, uh, 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 incapable de le faire, etc. Mais Dieu, que je veux te dire, en fait, je te parle de la pensée, du pouvoir de la pensée, en fait, et surtout de la pensée positive et du pouvoir de l'imagination. En tant qu'être, d'accord, nous avons été co-créés par Dieu. Nous avons le pouvoir également de co-créer. Co-créer, en fait, notre vie. Co-créer, en fait, notre avenir. Co-créer, en fait, notre futur. Co-créer, en fait, la vie que nous voulons vraiment, en fait. Le monde a été pensé et le monde a été parlé. Si tu es là, en fait, la seule chose qui t'élimine, c'est ta tête. Tu te dis qu'à moi, je suis là, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas le faire parce que je suis noir. Je ne peux pas le faire parce que je suis ceci. Parce que, avec tous les parce que, en fait, ce sont des pensées limitantes. Un. Numéro deux, les paroles que tu prononces également peuvent te limiter. Parce que la parole dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu ne peux pas vouloir une chose et dire le contraire. Par exemple, il y a des personnes qui vont te dire, à ah, moi, j'ai envie vraiment de, de, de devenir riche, j'ai envie de, de devenir ceci, mais les paroles que tu prononces, tu dis, ah non, oh, moi, je ne peux pas, pas m'imaginer avec une voiture comme ça, mais ça dit que je suis fou, je ne peux pas imaginer avec une maison. Je veux juste te raconter une histoire. Euh, il y a quelques mois, en fait, j'ai rendu visite à une amie, une nouvelle amie qui venait d'arriver dans le coin dans lequel on est, en fait. Et. Euh, ils ont acheté une grande maison, en fait. Et parmi les personnes qu'on a invitées, en fait, il y avait une autre également. Elle dit, non, mais moi, en tout cas, oh, si je commence à avoir une, acheter une maison comme ça, là, mais c'est que j'ai perdu la tête ici aux états j'ai perdu la tête aux états unis en fait. Tu as quitté de chez toi pour venir ici, pour que ta vie change. Tu as quitté de chez toi parce que tu voulais un meilleur avenir. 
Mais les paroles que tu prononces sans le vouloir, il y a une chose que tu veux, mais les paroles peuvent également te limiter. La parole est bien précise, mes amis. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu veux manifester quelque chose dans ta vie, tu veux créer quelque chose dans ta vie, tu veux attirer quelque chose dans ta vie, il faut faire très attention aux paroles que tu prononces. Tu ne peux pas vouloir d'une chose et confesser le contraire. Je répète encore, tu ne peux pas vouloir d'une chose et confesser le contraire. Si tu as envie d'avoir une certaine somme d'argent, tu vas avoir une certaine, un certain genre de vie, tu veux posséder certaines choses, il faut arrêter de juste penser, de dire, à faire, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie en fait. Il faut être, il faut être euh, conscient de ce qu'on veut et parler ce qu'on veut pas, ce qu'on ne veut pas en fait. C'est-à-dire que si tu veux matérialiser certaines vies, tu veux vivre dans une certaine maison, tu veux vivre dans un certain quartier, tu veux vivre dans un certain... Tu veux, tu veux avoir une, cer une certaine vie, tu veux épouser une certaine personne, ou bien tu veux que ta relation soit une certaine formation, soit une certaine manière, au lieu de parler ce que tu vois, au lieu de confesser ce que tu ne crois pas, sur quoi tu ne crois pas, parce que la peur également peut être une peu venue limiter en fait. Donc, confesse les paroles qui correspondent à là où tu veux aller, les paroles positives en fait. Ah, c'est le je rends grâce à Dieu en fait, cette personne a pu acheter cette maison. Ah, en tout cas, moi aussi un jour, en tout cas, par la grâce de Dieu, parce que nous croyons un Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, le Dieu illimité, il n'y a rien, la vie, il n'y a rien de, de, de ce que tu vois en fait, que tu, pourras, que tu ne pourras pas obtenir en fait. Si tu ne vois pas, et tu vois où D'abord dans l'imagination. Tu vois d'abord quoi Dans ta tête en fait. Si tu ne vois pas quelque chose, tu ne te vois pas en train de saisir la chose. Tu ne te vois pas en train d'accord de rouler la voiture de tes rêves. Tu ne te vois pas en train d'habiter la maison de tes rêves. Tu ne te vois pas en train de voyager dans le pays que tu veux. Tu ne te vois pas en train de faire des affaires. Tu ne vois pas euh, ton business. Tu ne vois pas ta relation, ton mariage, ton futur mariage. Si tu ne vois pas ça, ou d'abord dans ton imagination, et tu confesses ce que tu veux en fait, par la réalité dans laquelle tu vis, ce sera difficile pour toi en fait, d'accord, de manifester cela. Les autres ont pris en fait, c'est dans la Bible. On dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. D'accord Mais on parle également du pouvoir de l'imagination. Si vous vous rappelez bien de l'histoire d'Abraham, en fait, l'histoire, on a dit à Abraham de regarder le ciel. Et Dieu lui a dit que le ciel, que tu vois les étoiles là, les étoiles que tu vois ce soir, en fait, ta prospérité sera aussi grande que ça. Et le ciel est quoi C'est illimité. C'est illimité en fait. Et aujourd'hui, nous sommes tous et moi la prospérité d'Abraham. Et ce n'est pas encore fini de génération en génération. Nous sommes la prospérité d'Abraham. Donc, ce que Dieu a demandé à Abraham de regarder. Aujourd'hui, peut-être tu vois ta prospérité. Il a peut-être vu sa prospérité à un enfant qu'il a eu. Quand il a Isaac, quand il a eu le nom. La prospérité, en fait, a été vue d'abord. Il lui a montré son avenir des années avant, en fait. Quand il ne sera même plus là. Parce que la génération va de génération après génération, en fait. Notre Dieu n'est pas limité. Le monde va te limiter en fonction des croyances. Le monde va te mettre dans un box parce qu'il va te dire que non, toi, parce que tu es noir, tu ne peux pas faire certaines choses. Ah, parce que tu viens d'une famille pauvre, tu ne peux pas atteindre une certaine, une certaine aisance. Parce que tu es, tu es, tu es peut-être eu un certain passé. Toi, c'est dans ce box-là. Le monde va te mettre dans les box. Le monde va te dire, le monde va te dire que reste là. C'est là, ce moment où tu appartiens. Mais le Seigneur te demande de rêver grand. Le Seigneur te demande de rêver l'impossible. Et on dit même encore que quand le rêve que tu as, quand le projet que tu as, quand les idées que tu as en fait d'accord pour l'avenir ne t'effraie pas, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas encore assez, en fait. Parce que le Seigneur te dit de donner, en fait, de, 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 de me demander l'impossible. Parce qu'il ne te demande pas, en fait, d'accord? Il ne te dit pas de comment. Il te demande d'abord de rêver. Il te demande de penser, d'avoir une, une, une idée, une vision aussi grande, illimitée, en fait. Parce qu'il n'y a rien que ce que tu penses, de ce que tu penses que tu ne pourras obtenir. Je répète encore, il n'y a, a rien de ce que tu penses que tu ne pourras obtenir, en fait. Parce que les choses sont manifestées d'abord deux fois. Dans la pensée, d'accord? Ensuite, dans la parole et la réalisation, en fait. Si tu ne penses pas avoir cette chose, si tu ne penses pas être cette personne-là, si tu ne penses pas obtenir quelque chose, tu ne penses pas en fait qu'un jour ta vie va changer, tes choses vont changer en fait, tu ne pourras jamais réaliser cela en fait. Arrêtons de nous limiter par rapport à notre passé, par rapport à notre histoire, par rapport aux circonstances dans lesquelles nous, nous sommes. D'autres sont limités parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, ah non, toi tu ne seras jamais ceci, toi tu ne seras jamais cela, etc. Que ce soit un maître, un maître, une maîtresse, une ancienne, une ancienne relation, etc. Des personnes avec qui tu as des problèmes. Et ces paroles qu'on t'a prononcées également produisent en fait des limitations dans ta vie. Je ne sais pas ce qui te limite dans ta vie. Je ne sais pas qui t'a dit, dit que tu ne pourras jamais être ou avoir ce que tu voudras. Mais ce sera à toi de prendre la décision, comme j'aime le dire, de changer cette manière de penser, d'accord? De te restaurer et de réutiliser en fait justement, de ramener en fait à toi ce que Dieu veut que tu sois. Qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? La prospérité à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais pour cela, il faudrait que tu crois, il faudrait que tu vois, il faudrait que tu confesses ce que tu as. Arrête de te limiter par rapport à là où tu es. Ton passé ne, te limera, ne, ne doit pas te limiter. Tes expériences ne doivent pas te limiter. Le monde présent ne doit pas te limiter, en fait. Pense grand, rêve grand et rappelle-toi qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Donc, bon dimanche, bon début de semaine et dis-moi, quelle est la chose qui te limite pour accomplir ce que tu veux accomplir?
Qu'est-ce qui te limite en fait Qu'est-ce que tu attends Vas-y, je crois en toi. 